ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద నమస్తే అండి ఈరోజు మనం శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ కొత్తపేట్ బ్రాంచ్ లో డాక్టర్ సౌమ్య గారితో ఉన్నాం అయితే మేడం ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఫిస్టులా అని చెప్పారు సో ఆ ప్రాబ్లం ఎవరిలో వస్తుంది అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ కి తగ్గ ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మేడం తో మాట్లాడి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం మేడం అసలు ఫిస్టులా అంటే ఏంటి ఫిస్టులా అంటే దీన్ని మనం బగందరం అని తెలుగులో కానీ వాడుక భాషలో కానీ బగందరం అని అంటారు అయితే ఈ ఫిస్టులా అంటే ఏమిటి మలద్వారం వద్ద మోషన్కి వెళ్ళే మార్గం దగ్గర చుట్టుపక్కల అంటే ఇదర్ వన్ సెంటీమీటర్ టూ సెంటీమీటర్స్ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో చిన్న కురుపులాగా తయారయ్యి అక్కడ నుంచి చీము ఆ కురుపు పగిలి చీము బయటికి కారడాన్ని దాన్ని ఫిస్టులా అంటారు అయితే జనరల్గా దీన్ని అందరూ వేడి కురుపు లేదంటే ఏదో గడ్డలు అయ్యాయనో అని దాన్ని వదిలేస్తారు కానీ అది గడ్డలు కాదు మీకు మలద్వారం దగ్గర ఏదైతే ఆ చీము కారుతూ ఉందో దాన్ని ఫిస్టులా అంటారు మేడం అయితే ఈ ఫిస్టులా అనే ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది ఎవరిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఫిస్టులా అనేది ఎవరిలో అంటే జనరల్గా మిడిల్ ఏజ్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ మిడిల్ ఏజ్లో ఎక్కువగా వాళ్ళకి వర్క్ స్ట్రెస్ కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఏజ్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అయితే చిన్నపిల్లల్లోనూ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ఎక్కువగా కేసెస్ రావడం అనేది మిడిల్ ఏజ్లో అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అయితే అది మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ ఫిస్ట్లా అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఇది మనకి మలద్వారం దగ్గర చిన్న పురుపులాగా తయారయ్యి చీము కారడాన్ని ఫిస్ట్లా అంటారు ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానికి స్పెసిఫిక్ రీజన్స్ అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళకి మలబద్ధకం ఉండడం మోషన్ సరిగా వెళ్ళకపోవడం అండ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్ సరిగా లేకపోవడం ఎక్కువసేపు కూర్చునేవాళ్ళు ఎక్కువసేపు కూర్చొని జర్నీస్ చేసేవాళ్ళు బైక్ రైడింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి ఎక్కువగా మనకి యానస్ రీజన్లో ప్రెషర్ ఎక్కువగా పడుతుంది కాబట్టి చిన్న గడ్డల్లాగా యాప్సెస్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఆ యాప్సెస్ ఏదైతే ఉందో అందులో మెల్లిమెల్లిగా పస్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ పస్ ఫామ్ అయ్యి అది బర్స్ట్ అయ్యి మీకు చీములాగా బయటికి కాతుంది జనరల్గా దీన్ని అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అయితే వేడి కురుపు అయ్యింది ఇది ఈ చీము వస్తుంది ఈ వేడి కురుపు దాని తర్వాత అది తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మెయిన్గా అందులో పెయిన్ అనేది ఫస్ట్ ఉండదు అందరిలో పెయిన్ ఉంటుంది అని చెప్పలేము పెయిన్ కొంతమందిలో ఉంటుంది కొంతమందిలో ఉండదు సో అందువలన ఇది చిన్న కురుపు ఇది వేడి కురుపు అని చెప్పేసి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు అందులో నుంచి రక్తం కూడా రావచ్చు కొంతమందికి నొప్పి రావచ్చు అటువంటి వాళ్ళు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తారు అయితే మీకు అది నెలల తరబడి తగ్గకుండా ఉంటే మాత్రం దాన్ని ఫిస్ట్లా అని మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మేడం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఒక్కొక్కసారి పెయిన్ ఉంటుంది కొన్ని కండిషన్స్లో కొన్ని కండిషన్స్లో పెయిన్ ఉండదు అని చెప్పారు కదా మరి దీని డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అది నొప్పి లేకపోయినా కానీ ఉన్న ప్రాబ్లమే అని అన్నారు కదా మరి ఇలాంటప్పుడు నొప్పి లేదు అని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు చూసుకోరు ఏదో ఇంకా ఏదో సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి దేంటి ఇన్ని రోజులు ఉంది అని అనుకుంటారు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫిస్టులా అని ఇందాక మీకు చెప్పాను కదండి అక్కడ చీము వస్తుంది చిన్న గడ్డలాగా తయారవుతుంది అని ఫస్ట్ చిన్న గడ్డ ఇస్తున్నప్పుడు అది ఏదో యాప్సెస్ అయ్యింది వేడికి గడ్డ అయింది అని జనరల్గా అనుకుంటారు ఏదైతే ఆ యాప్సెస్ అయ్యిందో ఆ యాప్సెస్ కొన్ని రోజుల తర్వాత పస్సుగా ఫామ్ అయ్యి అది ఓపెన్ అయిపోయి అప్పుడు మనకి చీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో ఆ చీమ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా ముందుగా మీకు లోపలంతా కనబడదు ఎక్స్టర్నల్గా చిన్నగా పస్ వస్తుంది డ్రాప్ డ్రాప్గా వస్తుంది అని అనుకొని దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు అయితే ఆ యాప్సెస్ ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి సివియర్గా యాప్సెస్ అది ఎక్కువ రోజులు ఉన్నప్పుడు పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళు ఏదో పెయిన్ ఉంది అని చెప్పేసి వస్తారు అయితే కొంతమందిలో యాప్సెస్ అనేది పెయిన్ లేకుండా కూడా పగిలి చీమ్ రావచ్చు అటువంటి వాళ్ళు ఇది ఏదో చిన్న కురుపు అయ్యింది రెండు మూడు రోజుల్లో తగ్గిపోతుందిలే మహా అంటే వారం రోజుల్లో తగ్గిపోతుందిలే అని వదిలేస్తారు కానీ అది మీరు ఎప్పుడైతే అది నోటీస్ చేశారో ఆ చీమ్ తగ్గకుండా ఆ కంటిన్యూగా వారం రోజుల పాటుగా ఉంది లేదు వారంకి తగ్గింది మళ్ళీ మూసుకుంది మళ్ళీ ఒక నెల తర్వాత వచ్చింది అట్లా మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా చీము రావడం మోషన్కి వెళ్తున్నప్పు
మీరు దీనికోసం మాత్రం ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్నే కన్సల్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ఫిస్టులాకి ఎక్కడ సరైన ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు ఇది ఒక ఆయుర్వేదంలో మాత్రమే దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనేది క్షారసూత్ర చెప్పబడింది మేడం ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఫిస్టులో అనే ప్రాబ్లం వచ్చేసి మేల్స్లో ఫీమేల్స్లో ఇద్దరులో చూడొచ్చా ఇద్దరిలో ఉంటుంది అండి అది మేల్స్కైనా రావచ్చు ఫీమేల్స్కైనా రావచ్చు స్పెసిఫిక్గా ఇది మేల్ రిలేటెడ్ ఫీమేల్ రిలేటెడ్ అని ఏం లేదు అది వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి ఫీమేల్స్కైనా కూడా రావచ్చు మరి ఫీమేల్స్లో వస్తే అది ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుందంటారా అయితే ఈ ప్రాబ్లం అనేది దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బంది కానీ సమస్యలు కానీ ఇద్దరిలో ఒకేలా ఉంటాయి కాకపోతే ఫీమేల్స్లో ఏంటి అంటే అది యానస్ రీజన్ దగ్గర వాళ్ళకి చిన్న కురుపై పసు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి యానస్కి దగ్గరగా వెజైన రీజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మనం ఫిస్ట్లను ఏదైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తామో నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది పై వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు వెజనల్ కమ్యూనికేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అటువంటప్పుడు చిన్న ట్రీట్మెంట్తో తగ్గిపోయేది కాస్త అది కొంత కాంప్లికేట్ అవుతుంది సో మీరు ముందుగానే అక్కడ చిన్న ఏదైనా నోటీస్ చేసి చీము వస్తుంది ఏదైనా యాబ్సెస్ అయ్యింది లేదంటే ఏదైనా మీకు మోషన్ వెళ్తుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నప్పుడున్నప్పుడు మీరు ముందుగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే అది ఫిస్ట్లో అన్న లేదంటే నార్మల్ గురుప లేదంటే ఇంకేదైనా పైల్స్ సమస్య ఉందా అనేది చెప్తారు ఫీమేల్స్లో మాత్రం అది ఈజీగా వాళ్ళకి కొంచెం వెజనల్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంటే మాత్రం దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువగానే ఉంటుంది మేడం అయితే ఇందాక మనం ఒక క్వశ్చన్లో మీరు చెప్పారు ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్తోనే క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా స్ట్రాంగ్గా మరి అలాంటప్పుడు దీనికి సర్జరీస్ అనేది ఉందా ప్రాసెస్ సర్జరీస్ చేసుకోవచ్చా సో సర్జరీసే అవసరం లేకుండా ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్తోనే ఈ ఫిస్టుల అనే ప్రాబ్లమ్ని క్యూర్ చేసుకోవచ్చా సర్జరీస్ అనేవి ఉన్నాయండి ఫిస్ట్లకి జనరల్గా సర్జరీ చేస్తారు కానీ మన దగ్గర మాత్రం సర్జరీ లేకుండా క్షారసూత్ర అనే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒక థ్రెడ్కి మెడికేటెడ్ లేపనాలు చేసి అటువంటి థ్రెడ్ దాన్ని క్షారసూత్ర అంటారు దానితో ఏదైతే ఈ ఫిస్ట్లా హోల్ ఉందో దాని నుంచి మనం క్షారసూత్ర ప్లేస్ చేసి అది గ్రాడ్యువల్గా వీక్ బై వీక్ వీక్ బై వీక్ మనం దాన్ని తగ్గిస్తూ రావడాన్ని క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ అంటారు దీనికి వితౌట్ సర్జరీ సర్జరీ ఇంకా ఏం అవసరం లేదు దానికి మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు అనేవి ఉండదు అయితే ఇది మీకు సర్జరీ చేసినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మనకి క్షారసూత్రతో ఇది పూర్తిగా నయమయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దీనికి ఆయుర్వేదంలో సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ క్షారసూత్ర అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలం మేడం అయితే ఫిస్టుల అనే ప్రాబ్లమ్కి మన శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ మన శ్రీ విశిష్ట హాస్పిటల్లో వచ్చేసి ఈ ఫిస్టులో ప్రాబ్లానికి క్షారసూత్ర అనే ట్రీట్మెంట్ ఉందండి ఈ క్షారసూత్ర ద్వారా మనకి ఈ ఏదైతే ఫిస్టులో ఉందో దాన్ని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు అయితే వాళ్ళ వ్యాధి తీవ్రత అంటే ఆ ఫిస్ట్లో అనేది లో యానల్ మిడ్ యానల్ హై యానల్ అనే ఎక్కడెక్కడ ఉంది తీవ్రత అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన శ్రీ విశిష్ట హాస్పిటల్లో దీనికి క్షారసూత్ర అనే ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఈ క్షారసూత్ర ద్వారా దాన్ని మనం ఫిస్ట్లని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు అది స్త్రీలకైనా సరే పురుషులకైనా సరే ఐదర్ పిల్లలకైనా ఎవరికైనా సరే దానికి వితౌట్ సర్జరీ క్షారసూత్రతోనే మనం ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఈ చికిత్స విధానంలోనే చెప్పడం ఏంటి అంటే ఈ క్షారసూత్రకి ఈ క్షారసూత్ర అనే ట్రీట్మెంట్ లేకుండా ఫిస్ట్ల అనేది తగ్గదండి ఎవరైనా మీకు ఓరల్ మెడికేషన్ మందులు ఆయుర్వేద మందులే కానివ్వండి ఉట్టి మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల తగ్గుతుందా అని చాలామంది క్వశ్చన్ వేస్తారు ఓన్లీ మెడికేషన్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు అక్కడ సిమ్టమ్స్ అనేవి కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఆ పసు తగ్గడం ఆ పెయిన్ తగ్గడం అలాంటివి ఉంటుంది కానీ మనకి లోకల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే క్షారసూత్ర ఎక్కడైతే ఫిస్ట్లో ఉందో అక్కడ క్షారసూత్ర వేస్తేనే దీనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నయం అవుతుంది సో మీకు బయట ఎవరైనా మెడిసిన్స్ తోటి ఫిస్ట్లని కానీ ఈ బగంధరని కానీ తగ్గిస్తాము ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా తగ్గిస్తాము అంటే మీరు నమ్మకూడదు దానికి క్షారసూత్రని సరైన ట్రీట్మెంట్ ఏ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ అయినా మన శ్రీ విశ్రుత అయినా సరే అది క్షారసూత్రతోనే దాన్ని న్యాయం చేయగలం మేడం అయితే ఈ ఫిస్టుల అనే ప్రాబ్లమ్కి ఇంట్లో ఏమైనా చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు అంటారా ఈ ఫిస్ట్లకి ఇంట్లో చిన్న టిప్స్ అంటే జనరల్గా వాటి వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ నుంచి రిలీవ్ అవ్వడానికి మాత్రమే మన టిప్స్ చెప్పగలం కానీ అంటే అది కంప్లీట్గా మీరు ఇంట్లో టిప్స్తో హోమ్ రెమెడీస్తోనే తగ్గించుకునే అవకాశం అయితే లేదు అండి అయితే ఈ ఫిస్ట్లలో ఒకటి కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం ఉంటుంది మోషన్ వాళ్ళకి
ఇళ్ళలో తీసుకోవడం వల్ల మీకు మోషన్ అనేది ఫ్రీగా వస్తుంది అండ్ ఇంకా పెయిన్ కొంచెం తగ్గడానికి మీరు ఈ త్రిఫలా కషాయంతో సిజ్బత్ అంటే టబ్లో కొంచెం హాట్ వాటర్లో ఈ త్రిఫలా కషాయం మిక్స్ చేసి అందులో ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీరు రోజు కూర్చోవడం వల్ల మీకు పెయిన్ రిలీఫ్ ఉంటుంది అండ్ లోకల్గా పస్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కొంచెంగా తగ్గుముఖం పడుతుంది అంతే తప్ప మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి మాత్రం మీ టిప్స్ అయితే హెల్ప్ చేయండి ఇది మీకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసమే మీరు మాత్రం ఫిస్ట్లా ఫిస్ట్లా అనేది మీరు గుర్తుంచలేకపోతే మీకు మోషన్కి వెళ్ళే మలద్వారం వద్ద ఏదైనా చీము ఉంది గడ్డ కనిపిస్తుంది ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంది అంటే మాత్రం అది ఫిస్ట్లానా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి మాత్రం మీరు సరైన ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాత్రం చూయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీకు ఇది ఆయుర్వేదంలోనే దీనికి సరైన డయాగ్నోసిస్ కూడా చేయగలుగుతారు ఏంటి అంటే అది ఫిస్ట్లానా కాదా అనేది ఏ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ అయినా చెప్పగలుగుతారు మీరు మన విశిష్ట హాస్పిటల్కి వచ్చినారంటే ఏ టైంలో అయినా మీకు డాక్టర్ అవైలబుల్లో ఉంటారు మీకు విత్ఇన్ ఎగ్జామినేషన్లోనే మనకి సగం దాన్ని గుర్తించడం జరుగుతుంది అయితే అది ఫిస్ట్లానా అవునా కాదా అని చెప్పేది అండ్ పూర్తి కన్ఫర్మేషన్ కోసం దానికి ఫిస్ట్లాకి చిన్న స్కానింగ్ అనేది ఉంటుంది ట్రాన్స్ అనల్ స్కాన్ అని చెప్పి అది చేయడం వలన అది దాన్ని ఎంతవరకు ఉంది అది లో అనల్లో ఉందా మిడ్ అనల్లో ఉందా హై అనల్లో ఉందా అండ్ ఎంత తీవ్రత ఉంది అనే దాన్ని మాత్రం ఆ స్కాన్లో తెలుసుకోవచ్చు సో డాక్టర్ సౌమ్య గారు చెప్పింది విన్నారు కదా ఫిస్టుల అనే ప్రాబ్లం ఇంట్లో క్యూర్ చేసుకునేది కాదు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇంకా ఎక్కువ చేసుకోకుండా ఇమీడియట్గా మీకు ఫిస్టుల అనిపించిందా అనిపించకపోయినా కానీ నొప్పి ఉన్నా లేకపోయినా కానీ అది ఫిస్టుల అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పారు మేడం సో ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే పోయేదేమీ లేదు ఇలాంటి ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేస్తున్నట్టయితే ఇక ఏ మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేయండి శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ కొత్తపేట బ్రాంచ్ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద మీ ఆరోగ్యమే మా లక్ష్యం